进来了，老娘就不陪你们玩了。有一队鬼子兵冲海团长的阵地去了。啊！蔡鑫，你说什么？说清楚！连接海团长阵地那边发现了有鬼子，至少有一个大队。我们以为他们是冲我们来的，结果他们拐了个弯，直接插到海团长的阵地去了。我明白了，鬼子现在分成多股部队，看来他们是要从各个方向包住龙龙镇。只要撕开一个口子，其他各路。就会全部从那里切入。糟了，姐，小荣和喜儿正带着一部分乡亲们转移呢。鬼子从这几个方向攻过来，那岂不是正好把他们围在中间了？那边都是些老人和孩子，肯定跑不快的。啊，那怎么办啊？天鹏哥，我必须带他们去阻击鬼子了。高峰寨这一带交给你们游击队了。那边完成任务之后，我会杀回来的。好，有我们在你就放心，我们一定死守阵地。还有。你们去了一定要多加小心。你放心吧。双花寨的，跟我走了，走。是。走。走。走。哥，走。我走了。记住那天晚上我跟你说的话，小心点。你也要小心。去吧。嗯。老少爷们们，都检查好装备，准备迎接小鬼子。准备。鬼子突然踢我了，我看到
吗？畜生，竟然把我们的百姓赶在前头挡子弹！走，快点，快点，走！快，窗户里面你停止射击，别伤了百姓。是，听好了，团长下令，停止射击。稍等，你的计策真高明，中国人要去古话，叫自毁长城。我就让这帮中国军人毁在自己人的手里，狠狠打，重开中国军的阵地，多谢老龙。敌人后方狙击，就算敌人要突破阵地也没那么容易，还能拖些时间。是，其他车道大量连坡，跟我走。是，是，动作快。姐，我们是不是来晚了？更远的阵地已经被撕开了一个口子，要是狗子从那里冲进去，就糟了，我们这就危险了。还来得及。海团长现在是顾及百姓，没法冲出去救人。咱们可以试一试，只要把百姓们都救走了，海团长就可以放开手，全力去打鬼子。团长，你说，咱们该怎么办？大伙听好了，现在，咱们从侧面打鬼子，先斩断鬼子头部。把鬼子吸引到我们这一带，只要把百姓和鬼子分开就行了。夏河，一会儿咱俩负责狙击混在百姓中的鬼子。水鱼儿，秀秀、孝信，你们趁乱，冲过去把百姓带走。其余的人集中火力，在这里打后面的鬼子。大家都听明白了吗？明白了，明白了。行动，走，快走！剩下的人跟我来。
。春兰，各位辛苦了，多亏了双花扇队员的配合，我们才能有效阻止鬼子的进攻。这是我们该做的，不用跟我们客气。好，那就不跟你客气了。怎么样，百姓们转移了吗？已经送到了，去往山顶的小路上，他们可以躲在山顶的洞里。只要我们的阵地不丢，鬼子到不了那儿的。放心，绝对不会让鬼子突破我们的阵地。只是，喜儿和孝忠牺牲了。水爷和赛凤仙也还不知道怎么跟水上飞交代。这笔血债，我们一定要向鬼子们讨回来。海九官，战队长和水上飞有消息吗？暂时还没有。不过既然鬼子还在打我们这里，就代表他们那里还在坚守着。你放心，等这里打退了鬼子，我陪你们一起过去找他们。正面久攻不下，中国军队有了增援后异常凶猛。我们连续四次强攻都未能拿下，请少佐指示。混蛋！区区的中国军队哪有那么顽强的抵抗？我们是帝国最优秀的野战部队，从来没有打过败仗，怎么会输给中国人？少佐，那我们下面该怎么办？给我调增援部队，调钢炮，调瓦斯弹，给我狠狠的打，把对面的敌人通通杀光。嗨！嗯，动作快，后面动作快。
山路这么弯曲，他们的重型武器想要越下山，一定是小车。我相信这附近肯定有个弹药库。如果我们能找到这弹药库，把瓦斯弹在后方炸毁的话，这仗就好打了。那就得绕到鬼子的后方去。要是走山路，难保不会遇到鬼子的增援部队。到时候不但完成不了任务，还会有危险。吴小姐来了，备战的时候。这站的一个老伯告诉我一条小路，说能直通鬼子的后方。好，海教官，我快下河去。不行，当家的，海教官现在已经受伤了，你一会儿还要指挥，还是我跟下河去吧。行，你们俩多加小心。海教官，派一个支援队给他们吧。好，小何，就带个小分队，带上炸药，找到鬼子放瓦斯弹的地方，潜入爆破，坚决完成任务。上面装的就是瓦斯弹，他们把这里当成露天的弹药库，正好省得我们到处找了。这儿看守的鬼子虽然不多，但是没有什么隐蔽的地方。我们这么多人带着炸药过去，很容易被发现。这可怎么办？听着，我们可以从背后迂回过去，这样不太容易被发现。好，那我带人过去，万一被发现的话，你们这边就开火，把鬼子注意力引过来。小心点！来，几个跟我走，快去，走。
的几个兄弟全都牺牲了。我们一定要抓到这些马斯达，兄弟们，咱们现在只能硬闯了。谁能冲过去，谁就把炸药引爆。这样做可能会造成很大的牺牲，但是我们只能这样做了，不然的话，这里就完了。跟他们拼了，大不了就是跟鬼子同归于尽。兄弟们，冲！防线了，有军队守在那儿，我得赶紧带人去支援。好，我也真有此意。太好了，姐，鬼子来了！鬼子来了！来
Mm-hmm. <sighs> 